በመላው ዓለም ኤችአይቪ በደም ውስጥ የሚገኘው ህዝብ ቁጥር 37 ሚሊዮን ደርሷል ይህ ቁጥር ካናዳ ካላት የህዝብ ብዛት ጋር እንደሚቀራረብ ነው ያለም ኤድስ ቀን ባለፈው ሳምንት አርብ ሲታሰብ ይፋ የሆኑ መረጃዎች ያመለከቱት ቁጥሩ ካለፈው ጎርጎሮ ሰያመት 2016 ሰኔ ወር አንሰቶ ያለውን የሚያመለክት ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስጥም ከኤድስ ጋር በተያያዘ የ1 ሚሊዮን ሰዎች ይሁት አልፏል 21 ሚሊዮን ታማሚዎች ደግሞ የጸረ ኤችአይቪ ተዋሲ መዳኒት ማግኘት ይችላል ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ ያለም ኤድስ ቀን ሲታሰብ ይፋ የወጡ መረጃዎች የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት ከመንግስዬው የሚበልጥ በመስራቅ አውሮፓ ሀገራት እየጨመረ መሄዱን ያመለክታሉ። በእድሜ ደረጃ ሲታይ ደግሞ አፍላ ወጣቶች ተጋላጭነታቸው እያሰጋ መሄዱ ተነግሯል። ኢትዮጵያስ እንዴት ይሆን? ለምላሹ ለጥቂት ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ። በያመቱ በጎርጎሮሳዩ የዘመን ቀመር ዲሴምበር 1 ወይም በኢትዮጵያ አቆጣጥር ተሐሳስ 22 ቀን ያለም የኤድስ ቀን ይታሰባል በዚህ ለት የሚወጡት ዘገባዎች ያለፈውን አመት የበሽታውን ስርጭት ያደረሰውን የጉዳት መጠን እንዲሁም ለታማሚዎች የሚሰጠውን የህክምና አገልግሎት የሚያስቀኙ ናቸው የተባበሩት መንግስታት የጸረ ኤድስ ድርጅት ዩኤንኤድስ ዘንድሮ ያወጣው መረጃ በአለም ደረጃ ወንዶች የኤችአይቪ ህክምና የመውሰድና መከታተላቸው ነገር አሳሳቢ መሆኑን ያመለክታል የኤችአይቪ መድኃኒት የመጠቀማቸው ሁኔታም ዝቅተኛ በመሆኑ ከኤድስ ጋር በሚያያዙ በሽታዎች የመሞታቸው ድልም ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል ድርጅቱ አሳስቧል ባለፈው አርብ ከጄኔቫ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሰጡት የዩኤንኤድስ የስልት ዘርፍ ኃላፊ ፒተር ዲስ በተለይ አፍሪካ ውስጥ ወንዶች በተዋሲው መያዛቸውን ካወቁ በኋላም ህክምናውን የመከታተል ግንዛቤያቸው ከሴቶች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ መሆኑን አመልክቷል። ከሴቶች ጋር ሲነጻጸር ያሉትን አገልግሎቶች በመጠቀም ረገድ የወንዶች ቁጥር አነስተኛ ነው። የኤችአይቪ ምርመራ የሚያደርጉትም ሆነ ተዋሲው በደማቸው ውስጥ ያለ ምኖሩን የሚያውቁት ወንዶች ቁጥር ከሴቶች አቋያ ሲታይ ትንሽ ነው። ከሴቶች ጋር ሲወዳደር 20 በመቶ የሚሆኑት የጤና ይዞታቸውን እንደማያውቁ ይገመታል። እንዲህም ሆኖ ህክምናውን የሚጀምሩ ወንዶች ቢኖሩም እንኳን ክትትልም ሆነ ትኩረት እንደማይሰጡት ሐላፊው ሳይጠቅሷል አለፉም እንዲህ አይነቱም መዘናጋት ለመቀነስ የሚረዳ ቴክኖሎጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተዘጋጅቷል ይላሉ ከቅርብ ጊዜ አትወዲ በዘመናዊ ስልኮች ላይ በሚጫኑ መተግበሪያዎች አማካኝነት ቴክኖሎጂው ሰዎች የኤችአይቪ ምርመራ እንዲያደርጉ የሚያበረታታ ስልት አቀርቧል ይህ ብቻ ሳይሆን መመርመሪያ ቦታው በአቅራቢያው የቱ ጋር እንደሚገኙ ሁሉ ይጠቁማል በሌላ በኩል ያለ ሜድስ ቀን ሲታሰብ ይፋ የሆነው ሌላኛው መረጃ ደግሞ የተዋሲው ስርጭት አፍሪካ ውስጥ 29 በመቶ መቀነሱን በተቃራኒው ደግሞ ምስራቅ አውሮፓ ሀገራትና በማከላዊ እስያ በ60 በመቶ መጨመሩን ያመለክታል አውሮፓ ውስጥ የተከሄደው የኤችአይቪ ምርመራ በተዋሲው የተያዙ ሰዎች ቁጥር በሐሳብ ይሁኔታ ከፍ ማለቱን አሳይቷል ያውሮፓ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠሪያ ማዕከል ከአለም የጤና ድርጅት ጋር በመተባበር ያወጡት መረጃ በተጠቀሰው ጊዜ በ53 ያውሮፓ ሀገራት 160000 ሰዎች አዲስ በተዋሲው መያዛቸውን አሳይቷል ከተጠቀሰው ቁጥር 80 በመቶ የምስራቅ አውሮፓ ነው በኢትዮጵያ የፌደራል ኤችአይቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽፈት ቤት የዘርፈ ብዙ ምላሽ ማስተባበር ዳይሬክተር ለሆኑት ላቶ ክፍሌ ምትኩ የኤችአይቪ ተዋሲ ካፍሪካ ይልቅ በኢኮኖሚ አቅማቸው የተሻሉ በሚባሉት ያውሮፓ ሀገራት ተባብሷል የሚለው መረጃ ጥያቄ የሚያስነስ አይነት ነው። ወል እንግዲህ በአለም ደረጃ ላይ ወጣው ሪፖርት የሚያሳየው እንዳልሽስ ነው የሚለው ምናልባት ግን እኔ አሁን ያለው የኤችአይቪ ቨርስ ሁኔታ በአፍሪካ ደረጃ ለኔ ውጤቱ እንደዛ እንዴት እንደሆነ ትንሽ ያልገቢ ነገሮች አሉ። አንድ ነገር ውጤቱ እንደትክክል ይሆን በየራስየ መጠየቅ ያለ ብኝ ሻየ አፍሪካ ሀገር ላይ ያለው አሁን የመከላከል ስራ አሁን በተለይ ግሎባል ሪሶርስ እየተዳከመ ሲመጣ ሊደርሽፕ እየተዳከመ ነው የመጣው ነው ሁሉም በቻቨርስ ጉዳይ ላይ የሚሰራው አካላት ደግሞ ካውት መከዛከዝ ጋር ታይዘው ያለ መከዛከዝ አለና እንደ ሀገርኛም ባለፈውም ታስተውሻለሽ የቻቨርስ የመከላከል ስራ በጣም የተዘናጋ ነው ካመራሩ ጀምሮ ሁሉም አካላት 
ቻገርስ ለማቆም የሚደረገውን ግስጋሴ ይገታልና እሱ ላይ ተንክረን መስራት አለብን ብለን ለመንግስትም ቁጭ ብለን ስራዎቹን ቫልዩት ተደርገው አሁን ያለን እንቅስቃሴ አሁን ያለን ምክናቄ አሁን ያለን የባህር ለውጥ ስራ እሱ ላይ በጣም ደካማ ነው ስለዚህ ወደ ስዋጋም ስለሚያስከፍለን አሁን አንዳንድ የልማት ኮሪደሮች አካባቢ አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች አካባቢ ያለ ስርጭት ምጣኔም አንጣራይ በሆነ መንገድ የመጨመር አዝማሚያ የሚያሳዩ አሉ ስለዚህ እሱ ላይ መስራት አለብን የሚል ጋማግራው ጫናው ወደ ፊት በጣም ዋጋ ያስከፍለን ለናል ምን ፍርሃት ውስጥ ነው የነበርን እንደ መንግስ ስለዚህ ይሄን ሁሉም ማካል የራስ ሪሶርስ ኮውች እንኳን ባይመጣ ለመከላከል ስራ የመከላከል ስራ መስራት አለብን የሚል ነው የግሎባል ኤችአይቪ ፕሪቬንሽን ኮአሊሽንም አለ እነዚህ አፍሪካ ሀገሮች በኤችአይቪ የመከላከል ስራ ላይ ደግሞ አሁን ትኩረት እየተሰጠው አይደለም ይሄ ደግሞ መከላከሉ ላይ ካልሰራን አራዲስ በኤችአይቪ የሚያል ሰዎች ቁጥር ይጨምራል በ2030 ኤልስን የማቆም ራዩ ደግሞ ክፋት ይገጥማል ብለን ነው ለማት ግሎባል ኮአሊሽኑ ያው የኤልስ እና የኤንኤፕኤን ኢኒሼቲቭ ነው ተርጥና የነሱ ምን ትንም ያሳየው ኒም እዛ ተካፊ ያለው ጀኔቭ ላይ የተደረገውን ትላይ እንዳገርም እየወሰድ ያለ ነገር ይሄ ነው ስለዚህ አፍሪካ የበለጠ ልትጎዳ እንደምትችል የበለጠ መዘናጋት አፍሪካ ውስጥ እንዳለ ነው ያየነ ያለ ነው ግን አሁን ደግሞ ካፍሪካ ይልቅ ሌሎች ሀገሮች ናቸው የተጎዱት የሚለው ምን አልባት እንግዲህ እየቆየንና ያለን እኔ ኮንቪንስድ ብዙ አልኩም ሹአየ ሪፖርቱ የሚያሳምና ይመስልም ነው የሚሉት ለኔ ብዙ ያሳምነኝ ምንነት ለማናገር እሳቸው የሚሉት ባለማቀፍ ደረጃ ኤችአይቪ ለመከላከል የነበረው ትኩረት መቀዛቀዙ በተለይ አቅሜ ሌላት አፍሪካን ይበልጥ ተጎጂ ማድረጉ አይቀርም ነው ግሎባሊ ለመከላከሉ ፍራይ ተሰጠው ትኩረት በጣም ዝቅተኛ ነው በዛም ሚጎደው የአፍሪካ ኮንቲኔንት ነው አፍሪካ ደግሞ መከላከሉ ላይ ያን አቅምም ስለሌለው ቀደም እንዳልክሽ የግሎባል ፕሪቬንሽን ኮአሊሽን በ2030 እና ቆም ሲል ደግሞ አሁን ያለው ስጋት ፍት ለፍት እንደተደቀነበት ኮአሊሽኑ ያምናል ኢትዮጵያ ማንዷ የኮአሊሽኑ አካል ናትና የፕሪቬንሽን ስራ ለማስራት ሁለት ነገር ያስፈልጋል ነው አንደኛው የኢንተርናሽናል ሪሰርች ያስፈልጋል ሁለተኛው ደግሞ ሀገሮች ያገራቸውን አቅም መጠቀም መቻል አለባቸው ይሄን ካላረ ግን ለአፍሪካ ከባድ እንደሆነ ነው የኛ የኮአሊሽኑም ማደማደሚያና አንን ምስማማው ዝኛው ላይ ነው ሹአየ እንዲያም ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ኤችአይቪ ተዋሲ ስርጭት እየቀነሰ መታየቱ ኡነት መሆኑን የሚናገሩት አቶ ክፍሌ ከመዘናጋት ጋር ተያይዞ በአንዳንድ አካባቢዎች ዛሬም ስጋቱ መኖሩን አጽኖት ይሰጣሉ ምን ሻው የኢትዮጵያ ሁኔታ አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ ብዙ እየጨመረ አይደለም እንደ ሀገር እየቀነሰ የመጣይ መስላል ያ ማለት ግን በህዝብ ቁጥር አንጻር እና ኮሪደሮች አካባቢ ደግሞ በጣም ካልሰራ ሊጨምር የሚችል ያሳያል ግን እንዲ ድራማቲካል የሆነ ለውጥ መጥቷል የሚለው ላይ ለብዛ ሳምነኝ ባሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ኤችአይቪ ተዋሲ በደማቸው ውስጥ የሚገኘው ገኖሽ ቁጥር 1 ሚሊየን እንደማይሞላ ነው የሚነገረው እንዲያም ሆኖ ወጣቶች ለተዋሲው የተጋለጡ እንደሆኑ ተገልጿል አቶ ክፍሌ ወጣቶችን ተጋላጭ ያደረጉ ምክንያቶችን ይዘረዝራሉ። ጅላይ ሁለት ነገር ባነሳለሽ ደስ ይለኛል። አንደኛው ለቻይ ምናጋልጣቸው ባህሪ በኢትዮጵያም ስናዩ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ተጋላጭነታቸው እየሰፋለ ይመጣው። እሱ ምንም እንስማማበት በጥናት ማለት ያረጋገጥ ነው። ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ኮሌጆች አካባቢ ሃይስኩል አካባቢ ያለው ለቻይ ተጋላጭነታቸው በጣም የከፋ ነው። ይሄ ሪስክ ቢሄቪየር ምንለው ላይ ማለት ጥናቶች የሚያሳዩት እሱ ነው። እሱ ለምን ሆነ ሲባል ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው እና ዋናው ኢትዮጵያ ስላይ ያለው አሁን ወጣቶችን ተማሪዎችን በላቸው ከትውልድ ውስጥ ያሉ ወጣቶችን ወክታዊና ተከታታይ የሆነ መረጃ በመስጠት የባህር ለውጥ ሊያመጡ የተጋላጭነታቸውን ሊመልስና ተፈላጊ ባህር እንዲመጣ ማድረግ የሚያስችልንን ስራ እየሰራናል ነበርም አንዱ መከዛቀዝ እሱ ነው ሁለተኛው ከዚህ ጋር ታይዞ ያው እንግዲህ ዓለም ባንድ መንደር ስክት ሆን ድረስ አይነት ሚመስል ግሎባላይዜሽን ስክት አለ ለቻይ የሚያጋልጣቸው የውጪ ተጽኖች አሉ አንደኛው የአንዳንድ ሰዎች ሰለባ መሆን አላስፈላጊ ከየውጪ ባህል ነው ለቻይብስ የሚያጋልጡ ግን ፕሮፐርሊ የማይጠቀማቸው በደም ማኔጅ ማረጓቸው እነሱ እነሱ አሉባቸው አሁን እንግዲህ የሲቲ መመመልከት ሽሻዎቹ ጭፈራ ቤቶቹ እነዚህ ካለባበስ ጀምሮ የሚመጡ የነበረ የቀደመ ሴታችን ስነ ምግባራችን እሱ ሉዝ የማድረግ የውስጥ ነገር ከማጎልበትና ከማስጠበቅ ይልቅ በውጪ የመውደቅና ፕሮፐርሊ እሱን ያለመጠቀ ለዚህ ሁሉ ምንጩ ግን በስነ ምግባራቸው በጣም ታንጽ ዜጎች የማፍራት ስራችን ደካማ እንደሆነ ለመከላከሉና ለመቆጣጠሩ ስራ ደግሞ በቂ መረጃ አለመስጠታችን አሁን የቻይ ተጋላጭነት በጣም ሰፊ ነው በነገራችን ላይ ዩኤን ኤድስ ያለመድስ ቀን መታሰቢያ ህዳር 22 ከመድረሱ አስቀድሞ ጤናዬ መብቴ የሚል መሪ ቃል የያዘ ዘመቻ ጀምሯል ዘመቻው ሰዎች ጤናቸው ለመጠበቅ የሚያስችሏቸው ሁኔታዎች መመቻቸታቸውንም ሆነ ያንን ለማሳካት የሚገጥሟቸውን እንቅፋቶች በቅርብ ይቃኛል 
የተባበሩ መንግስታት ድርጅት በጎርጎሮ ሳይ 2030 ዓመተ ምህረት አሳካው ብሎ ያቀዳቸው ግቦች ሁሉ የሚያያዙት ከጤና ጋር መሆኑን በማስተዋወስም ሰዎች ጤናቸው እንዲጠበቅ የሚያስፈልጓቸው ሁሉ የሚመቻችበት አጋጣሚ በተቻለ መጠን መሟላት እንደሚገባው ህብረተሰቡ እንዲያውቅ ማድረግም እንደሚሻ ነው ያመለከተው አድማጮች ኤችአይቪ ሊዘናጉለት የማይገባ አደገኛ ተዛማች ተዋሲ እንደመሆኑ ራስን በመግዛት ጥንቃቄ ቀዳሚ ወርምጃ ሆኖ መመርመርና ራስን አውቆ ህክምና መከታተሉ ዛሬም አማራጭ ሌለው መሆኑን በማስገንዘብ ለዛሬ ያለውን በዚሁና አብቃ ለማብራሪያው አቶክፍሌ ምትኩና መሰግናለን እናንተም አስተያየት ቆማችሁ አይሌን ሻይ